ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം സാരഥിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളൊരു കിടലൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളൊരു സെവൻറ്റി വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡി ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആളുടെ വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആളെ പരിചയപ്പെടാം ആളെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭാരതി പ്രദീപ് വെൽക്കം ടു ദിഷു നമസ്തേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏജിൽ നമുക്ക് എന്തും പറ്റും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഗസ്റ്റിനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോ പറയും എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ സുഖാണോ ഞാൻ യു എയിൽ എൺപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ആളാണ് എന്റെ മോൻ അപ്പൊ ഒരു ഒരു വയസ്സായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ ബിഫോർ മാരേജ് ലോയർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടില് ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എയ്റ്റി ടുല് സോറി എയ്റ്റി ടുല് നോൺ മുസ്ലിം ലേഡീസ് വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു അപ്പിയർ ഇൻ കോർട്ട് നമുക്കപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മോൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ഗീവ് ഹിം ടൈം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറി എയ്റ്റി സിക്സ് എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിങ് തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഐ ജോയിൻ ദ വർക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ വർക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഷാർജീലെ ആർബിക് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആർബിക് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ ലോക്കൽസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് വന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ലോക്കൽസിനും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ട്യൂട്ടറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ട്യൂട്ടറിങ്ങിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു സെറ്റ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ ദൻ ഗോ ആൻഡ് ടീച്ച് ഇൻ ദ സ്കൂൾ നിന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഞാൻ ഐ ഗേവ് അപ്പ് മൈ ടീച്ചിങ് ജോബ് ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അബാക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ അബാക്കസ് മാത്സ് ആ കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫുൾ ഓൺ ബിക്കോസ് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ലോക്കൽ കുട്ടികളുടെ അപ്പോൾ ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഓൺലി ട്യൂട്ടറിങ് അപ്പോൾ ബാക്കി പെയിൻറ്റിങ്സ് പോലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ എപ്പോഴാ പിന്നീട് വന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ കോവിഡ് കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ വരലൊക്കെ നിന്നു കംപ്ലീറ്റ് നിന്നു ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഐ വാസ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് റിലീവർ പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി വേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇമേജസിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ എനിക്ക് ഐ ഗോട്ട് ത്രൂ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ടാലന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അത് ചെയ്ത വോക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്യുറസി വേണം തെറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറൂല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എല്ലാം കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്റെ മോൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ജനറേറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ ഈ ഗണേഷ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൂജിക്കാനല്ല വെറുതെ ഒന്ന് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമാണ് യെസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു അല്ലെ അട്രാക്ഷനും എല്ലാം ആണ് എന
കളർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുടെ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വെറുതെ പ്ലെയിൻ ഇത് സിലുവേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ബുദ്ധ മാത്രം ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സിലുവേറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ആ ബുദ്ധ മാത്രം ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ട്രൈബൽ ആഫ്രിക്കൻ ആർട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ആർട്ട് വളരെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് വെരി കളർഫുൾ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഓർഡേഴ്സ് വരും അവർ പറയും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഗുഡ് ലക്കിന് എന്നിട്ട് അവർ ചില ആൾക്കാരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഹിഡൻ അത് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അതെ സെയിം മണ്ടാല പക്ഷെ ഇത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡില് ഇത് എം ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് ബോർഡില് ശരിക്കും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഒരുപാട് പല രീതിയിൽ ക്യാൻവാസിലെല്ലാമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് എന്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇത് ഡെക്കോപാജ് എന്നാ പറയാ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ഡെക്കോപാജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂസ് ഈ പേപ്പർ നാപ്കിൻസ് ഇന്ന് ഡിസൈൻസ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇത് ബേസിക് ഇത് ബേസിക് പിക്ചർ അതല്ല അത് മാത്രല്ല ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നാപ്കിൻ പക്ഷെ ആ നാപ്കിൻ ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോ ക്രീസ് ഇല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് പക്ഷെ ഇത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡില് പിന്നെ പൂവ് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡെക്കോപാജ് ആർട്ട് ഓക്കെ ടിഷ്യൂസ് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ യു എസിലൊക്കെ പോലും യു എസിലൊക്കെ നല്ല ടിഷ്യൂസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടും തരും എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോ റൺ ഓഫ് ദ മിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത് കളർ ആണ് അങ്ങനെ വേണ്ട അതെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ശരിക്കും അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഈ അതല്ല ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൽ ലൈഫ് അപ്പോ കുറച്ച് കളേഴ്സ് വേണം നാളെ വീട്ടില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ദി ഗിവ് യു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇപ്പം വീട് ഫുൾ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും ഇതൊരു ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിങ് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ക്യാൻവാസിന് ഇത് കട്ട് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്യാൻവാസില് പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ാണ് <laughs> <laughs> എന്റെ എന്റെ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാ പെയിന്റ് ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഒറിജിനൽ അല്ല ഒറിജിനൽ കളേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് പക്ഷെ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ വലിയൊരു പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുവാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ 
ഫോട്ടോകോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിനെ എൻലാജ് ചെയ്യും എൻലാജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്യാൻവാസിൽ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം കല കോമ്പിനേഷൻ ഇതിപ്പോ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ മേടിച്ചു വേണ്ടിയത് പിന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം അല്ലെ ഇത് ശരിക്കേ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ആർട്ട് കിറ്റ്സ് കിട്ടും അതിൽ നമ്പേഴ്സും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എവിടെ എന്താ പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ട്രയൽ ആയിരുന്നു ഈ കിറ്റ് വരുത്തിച്ചിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫോർ സീസൺസ് ആണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും പിക്ചറോട് കിട്ടും പെയിന്റിംഗ് നമ്മൾ കളേഴ്സ് അറക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഗണേഷ പെയിന്റിംഗ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഗണേഷ ഇതൊക്കെ കല കോമ്പിനേഷൻ എന്റെ പിക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഈ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ഈ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യെസ് പിന്നെ കട്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഓക്കേ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ അതെ അതെ ഓക്കേ ഇതാ ഇതൊന്ന് യെസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് മോഡേൺ ആർട്ട് ഗണേഷസ് ഓക്കേ ഓക്കേ ആ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ മാഗസീൻസ് ഇല്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ മാഗസീൻസ് വരില്ലേ അതിനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് മാഗസീൻസ് ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ഇതൊന്ന് ക്വില്ലിംഗ് ആർട്ട് എന്നാ പറയുന്നതിനെ ഇത് ശരിക്കും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പക്ഷെ ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അഗൈൻ ഓക്കേ ഇതിപ്പോ പണ്ടൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ ക്വില്ലിംഗ് എന്നാ പറയുന്നതിനെ ഓക്കേ അപ്പോൾ ക്വില്ലിംഗിന്റെ കിറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടും നീഡിൽ കിട്ടും പല കളേഴ്സ് ഉള്ള അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ യെസ് യെസ് അതാണ് ശേഷം ചെയ്തിട്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കേ ഇത് ഓക്കേ എന്തായാലും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആളുടെ ശരിക്കും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആൾ വെറുതെ കളയാറില്ല ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മനസ്സിലിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ എന്തായാലും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക കുറെ ഇൻസ്പിറേഷനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാല്ലേ അത് മാത്രമല്ല വെൻ യു ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് This is the best relaxation. Yes, that's right. If you don't have stress, keep your mind occupied with what you like. That's right. In English, do what you love, love what you do. That is my aim. I love what I'm doing, I really enjoy it. Yes, but that's why we don't have time. We don't have time to do it. We don't have time to do it. We don't have time to do it. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കുറേ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണു